旅人パイモンさっき九条サラさんが来たんだあそこにいるうろうろしてるのを見ると本当にオイラたちのことが心配みたいだなすごく警戒してる状況がちょっと複雑だまずは彼女と話をしてみよう皆の者近頃の働きご苦労だったな人手を連れてきたここ一番の正念場はもう過ぎたと言えようここからはこの道を守ることで魔物を効果的に防ぐことができるはずだ逃げ出す者がいても奴らを荒海一帯に封じることができる以前ここの秘境内から大きな音が聞こえたおそらく中には大量の仕掛けがあるのだろう時期を見計らい兵を投入して攻め入る我々は今その準備を進めている途中だもっと秘境に近いところに駐留したりしないのか以前の行動時武士たちは秘境と十分な距離を保つことを考えていなかったそのため魔物の奇襲に対し慌てて退却する羽目になったのだ1回目は想定外と言えるが2回目は手落ちだこのようなことを再び起こすことは許されないそうだったのかこの後は九条陣屋へ戻り他の地区の防衛を調整する来るのが少々遅かったがここは天領奉行が引き受けようお前たちの協力に感謝する事前に話していた報酬についてもしかと覚えている信玄殿この手紙を中には私が手配した通行証が入っている信玄殿のために最も長い期間の滞在期限を申請しておいたその期間を利用して稲妻をじっくり観光してもらえると嬉しいそれ以外にも食事と宿泊施設を手配した城内へ戻ったら手紙に書かれた通りに宿へ向かうといいマジかよこんなの天からモラが降ってきたようなもんだろ食事も宿も無料で稲妻観光までできる遠慮するな当然のことをしたまでだありがとうあんた最近すごく忙しくしてるだろいつ休んでるのか気になってたんだもしあんたが休暇を取れた時にあたいがまだ稲妻にいたらぜひあたいの路上ライブを見に来てくれ正直私は詩や音楽にあまり興味がないだが信玄殿は天領奉行に多大な貢献をしたならば私も機会があれば行ってみよう一番心配してたことも解決したないやいや一番心配なのは式大将のことだってこっからはあたいの個人的な利益とは関係なしだ友達としてあいつを助けてやらないとそれとあの兄ちゃんも旅人もちろんあいつも助けるよなじゃあ行こうぜこっそり式大将と合流しに新さん旅人さんパイモンさんさっきある女少領が人を連れてこの辺りを偵察していたあいつは天領奉行の人で九条サラって言うんだ九条サラ天領奉行にはそのような人がいるのか天領奉行の当主の名は聞いたことがある確か男性だった九条えっと何だったかはっきりとは覚えていないが些細なことを思い出した確か春之助とその天領奉行の当主は将棋をしたことがあるその春之助って人もしかして偉い人だったのか雑談は後にしようぜ誰にも気づかれないうちに早く温葉寮の中に入ろうそうだなそれにあの行方不明のやつも探さないと早く行こうよしじゃあみんな僕についてきてくれうわお前ここにいたのかよあ来たんだねもう待ちくたびれたよ
君たちせっかくのいいところを見逃しちゃったね実に惜しいこいつ結構元気そうだぞ傷も負ってないしうん心配してくれてたのかいどうやら俺の実力を信頼しているようだね相棒として古きライバルとして君は知っているはずだこういうサプライズに満ちた戦いは俺の好みだってこと主張が再構築されている間部屋が上下に移動して魔物も一緒に辺りを駆け回っていたうんここ何日かとても楽しく戦えたよそれに式大将が必要とする拓本もいくつか見つけられた中には彼の記憶と力が入っているはずだよちょうどいいタイミングだったな早くそれらを回収しようぜ式大将拓本に残っている武術の力には限界がある。だから僕が取り戻せる記憶も限られているまだ足りないのかじゃあ計画通り引き続き秘境の奥深くへ進もういやいや秘境は再構築されたんだからせっかく見つけたルートもとっくに使えなくなってるってその点については心配無用秘境の再構築には規則があるだからなんとなく方向がわかるんだあっちに向かえば間違いないだろうちょっと待ってくれ質問があるぞ式大将さっき拓本に残ってる力が足りないから記憶の回復にも限りがあるって言ってたけどだったらなんでその道が正しいってわかるんだこの前お前と一緒にあの扉を通ったらオイラたちは秘境の外に出たつまりここにある扉には本物じゃないものもあるってことだろうもしお前が間違えてオイラたちを危ない場所に連れて行ったらそれこそ終わりじゃないかそう心配するのも無理はないだが僕は君たちが納得のいく答えを示すことはできないもし漁師の直感だと言ったら受け入れてくれるかなんか心もとないなパイモンの言ったことはもっともだがあたいたちは式大将という案内役を信じるしかないじゃないとここにずっといる羽目になるだろうそれに万が一秘境がまた動き出したらその時はもっと方向がわからなくなるかもしれないうん外に行ってから少し焦ってるみたいだねもしかして何かトラブルにでもあったんじゃないかな俺の知る限り現段階では稲妻の情勢はまだ安定しているとは言えないこのような秘境は天領奉行が対処すべきことだが天領奉行は人手が不足していて全体の局面を制御するには不十分だだから君たちが依頼を受けここへ来たそしておそらくそれは天領奉行による依頼だったのだろう君たちは彼らの命を受けているあいつらのやり方なら直接秘境に突撃して全てをねじ伏せてしまうそうなる前に式大将の記憶を取り戻さなければもうチャンスはないだから君は焦っているそうだよね全部お前らの陰謀だったのか俺は確かにあることを調査しているが君たちの考えているようなことじゃないこのことはまた後にしよう今は目先の問題の方が先だ旅人俺は君と付き合いがあるこういうところでわざわざ嘘をつく必要はない稲妻に着いた後俺は周辺地区で魔物の痕跡を見つけ自然とこの秘境までたどり着いたのさここは当主のために設立された訓練場のように戦いと殺し合いしか存在しないここにいると自分を思いっきり解放して楽しむことができるこう言っちゃ悪いけど旅人とパイモンを除いてそこの2人に会ったのはこれが初めてだ俺が立場をあまり気にしない人だっていうことを君たちは知らない善悪聖者使命これらのことは本当に重要なことなのか
極限の戦いや楽しい殺し合いよりも魅力的なのだろうかやっぱり戦いが好きな人だったのか兄ちゃんあんたの言ってる意味ってのは特に意味はないよただ道中の魔物を恐れず前へと進めそれだけが言いたかったんだもし君たちが全力を尽くせないのなら俺が君たちの代わりに全てをねじ伏せるもし君たちがそれに抵抗を感じるのなら俺が殺戮に関わる全てを背負うなぜなら戦いは俺の一番得意なことだからねああおおいらを見るなよ行くよ行けばいいんだろこの部屋は温葉寮の最深部に非常に近い確か僕と春之助もここに長くとどまっていた僕たちはずっと稲妻各地から来る武人を観察していた彼らは宴で酒を飲む時我々も強大な魔物を倒す力を手に入れたと声高く叫んでいたよもしかしたらあんたとカムナ春之助ってその武士たちを連れて魔物を退治しに来たんじゃないかその可能性もあるが他の可能性もある言い換えればそのような状況は春之助がわざと仕組んだものである可能性がある制御不能になった大尿量を再び掌握するため武士たちを引き連れ秘境に入り魔物を退治するよう命じた式大将は孔子の言ってた推測についてさらに考えてるのかまったく俺だって別に毎回悪い方に考えてるわけじゃないよただ合理的で包括的な推測をしただけだみんなに悪意はないと知ってる僕の記憶はまだ完全なものじゃないだが欠けている部分もどんどん減ってきたもうすぐ全回復するだろうそれになんだか感じるんだ前に進めば春之助に会えるかもしれないってこの運用量は別に最近できたものってわけじゃないんだろうその人はこの中にずっといるのかい旅人ちょっと待てあんたもしかしてみんなの真剣な表情から察するにとても重要なことみたいだでも真剣すぎてもあれだろうここはもう十分不気味なのにこれだとなんか内輪もめしてるみたいだやっぱりオイラが言うぞあの時秘境から魔物が逃げ出してるって聞いて天領奉行の武士たちと一緒にここまで来たんだオイラたちがお前に会った時お前は秘境の由来を全く知らなかったそれどころか自分が何で生まれたのかさえもでもオイラたちはあの時お前が本当に何も知らなかったって信じてるたとえお前を信じられなくてもオイラたちは信玄を信じてる信玄がお前を認めたのならオイラたちもお前と一緒に行動をとる探索が進むにつれてオイラたちは秘境の深くに入り真相がすぐ目の前のところまで来たでも今に至るまでこの秘境が邪悪な目的で創造されたかどうかまだ判断できていない箱には宝も災いも入っている可能性があるつまりオイラたちはその箱を開ける最後の瞬間にまで来たんだ警戒もなしに開けるわけにはいかないだろうふん<笑>あたいは他人が後戻りできない選択をするのを見るのが好きじゃないだけど旅人が言ったようにあたいたちは十分な準備をしてお互いに責任を持つ必要があるんだ分かったどうやら僕が決断を下す時が来たようだねここまで僕はずっと謎に包まれたまま君たちの助けを受けてきたたとえ短い間しか共に戦っていないとしてもお互いに秘密があってはならない今ある情報ではまだ保証はできない僕は春之助を信じたい
でもこの年月を経て彼が変わっていないかどうかはわからないそれか僕の記憶が偽りのものだという可能性もある僕は陰陽師によって作られた式神で記憶も不完全だ君たち4人こそ今の僕にとって完全に信頼できて全てを託せる人たちなんだ僕は君たちを信頼しているだけど春之助への責任もある彼は僕を想像してくれた僕は彼に付き従う義務があるもし君たちの言った通り彼が悪者だった場合彼に制御されるのも僕の運命だできることならこの善良な心を最後まで持ち続けたいでも道具は主の意志に逆らってはならない彼が僕を想像したというのなら僕を制御することができるだろうもしこれから僕と春之助が天に背き道理に反することをしでかしたらその時は君たちが僕たちのためにふさわしい最後を与えてくれると信じているうう最終的に難題をオイラたちに投げるなんてでも意外と誠実だったなそれに責任感のあることも言ってたしこの答えならお前も納得できるよなあんたら事前に話し合って演技してたのか片方が疑う役でもう片方が信じる役を演じるって<笑>いい方法だねこの方法なら式大将の記憶にまだ欠けている部分があるかどうか試すことができる旅人成長したね何が試すだオイラたちは緻密な計画を立てて一発で成功させたんだぞ深淵が言ってただろあいつはあいつのやり方で信用できるかどうか確かめるってだったらオイラたちもオイラたちのやり方があるそれに今これを言えば式大将を励ますこともできるしなたとえあいつが迷っててもオイラたちはあいつを信じてて一緒に前へ進むこのことをあいつに分からせてあげたかったんだもし式大将が本当に仲間だったらすぐに敵味方を選ぶようなことはしない自分自身に存在する脅威を正直に言えてこそ仲間に対して責任を持っていると言える僕は嘘が得意じゃない僕の心からの気持ちを感じ取ってくれてありがとう善人でも他人を騙し他人を利用する時があるその逆で悪人にも懸念や心配事があるというものだ自分にとって残忍とも言える答えを口にできたということは確かに覚悟を決めているということだねふんふん信が言ってたようにえっとなんて言うんだっけ何のことだはあ、思い出したこの言語はすごく誠実で人の心の奥底にある最も正直な部分を動かすんだ一文字も間違わないなんてあんたよくそんなの覚えてたなそれで戦う前の決起会は終わったかな終わったなら行こうか即戦即決だ式大将心配するなあたいたちがあんたのそばにいる分かっている僕も全力を尽くす君たちに面倒はかけないかけても大丈夫だ最終的にオイラたちが勝てればないや最悪の事態にも備えておく必要があるこの扉の向こうが秘境の奥深くではなく仕掛けにつながっていたらおいおい縁起でもないこと言うなよもしもの話だよそうならないという保証は誰にもできないそうだろう残念なことに確かにそうだ今の僕ではそれを防ぐことはできない僕はまだここを完全に掌握したわけじゃないんだすまない俺は別に何とも思ってないよ聖地に挑戦できるまたとないチャンスもう十回再構築してくれてもいいくらいだ<笑>お
おいらは嫌だぞ楽しみたいならお前一人で行ってこいよとにかくもし再構築が起きたら君たちは自分の安全を確保した上でできる限り集まって行動するといいあんたはまた戦いに行っちまうのか心配いらないよ俺はもちろん全ての危険を楽しむからくそまた弾かれた次はあの兄ちゃんの口を塞いでくれあの縁起でもない口毎回言い当てるなんてもうこの卑怯嫌だぞカムナ・ハルノスケはオイラたちと会うのが怖いんだろう腰抜けなのかでも近くに天領奉行の武士がまだ駐留してるぜ兄ちゃんと式大将は中にいるからトラブルは避けられたみたいだじゃあいつも通り秘境の再構築が終わったら中に入ってあいつらと合流しようぜそれまで身を隠してた方がいいなあたいたちがまだここ一帯をうろついてることを天領奉行に知られない方がいい次に入った時は絶対に全ての元凶を見つけ出してやる